Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratika almustaqim ya arhamar rahimin amma ba'd Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini di tengah hari yang mulia ini Allah taala masih lagi mengurniakan kepada kita akan rahmat dan nikmatnya membolehkan kita bersama-sama dapat bertemu kembali dalam sesi kuliah zuhur kita untuk kali yang seterusnya Walaupun kita dapat maklum bahawa orang baru saja selesai bercuti ha, ya. Tetapi dalam kita mencari dan mengejar rahmat dan keredaan Allah SWT ini Dia tidak ada masa untuk bercuti sebenarnya ya. Untuk kita menambahkan ilmu kita, menambahkan amal kita, menambahkan meningkatkan iman kita Kerana masa yang berlalu dalam kehidupan kita setiap hari ini ia akan meninggalkan kita dan ia tidak akan kembali semula kepada kita Jadi sebab itu pastikan hari yang bakal kita tinggalkan ini Adalah ada pengisian-pengisian yang baik untuk menjadi satu kebaikan kepada diri kita Untuk mengharungi hari kehidupan selepas daripada kematian Saat kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu SWT Jadi sebab itu kadang-kadang Ustaz-ustaz datang mengajak Teringatkan kata-kata Al-Imam Az-Zahabi Apa kata Imam Az-Zahabi? Imam Zahabi dia kata Pada zaman Nabi SAW Ramainya orang yang berilmu Dan majlis ilmu itu pun banyak Dan yang menghadiri majlis itu pun banyak Tetapi bila berlakunya antara tanda-tanda kiamat Orang berilmu semakin kurang Maksudnya orang-orang yang ada ilmu ini Allah Ta'ala akan matikan mereka Kerana Allah Ta'ala nak jadikan sebelum berlakunya kiamat ini Yang akan hidup di dunia ini hanyalah orang-orang yang jahil Bila orang yang ilmu, yang alim telah pun meninggal Maka majlis ilmu pun semakin berkurang Bila majlis ilmu semakin berkurang yang datang pun kurang juga ha, tu. Tak pula ya? Yang lebih parah lagi Yang datang pula Eh tidur pula ha, ha, Itu antara tanda-tanda kiamat betul tu. <laughs> Baik ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu SWT sekalian InsyaAllah pada tengah hari yang mulia ini Saya nak berkongsi dengan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu SWT untuk kita perhatikan berkenaan dengan satu tajuk yang saya petik daripada kitab Hadi Al-Arwah karangan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Yang menceritakan kepada kita tentang beberapa perutusan yang dihantar oleh Malaikat Maud Sebagai pengenalan kepada orang-orang yang bakal bertemu dengan kematian ha, Rupanya Sebelum seseorang itu mati meninggal dunia Malaikat Israel diperintahkan oleh Allah Untuk hantar salam perkenalan Ya, Malaikat Israel minta add beliau sebagai friend kita ha, Tapi kita pula yang tak agree ya? ha, eh, Jadi kita nak tengok apakah beberapa bentuk salam perkenalan Yang diberikan utusan oleh Allah SWT kepada seseorang itu Baik Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian Diceritakan dalam satu riwayat hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Menceritakan satu ketika baginda bertemu dan bersembang dan bercakap dengan malaikat maut Malakul maut Ataupun dikenali sebagai Israel alaihi salam Dan kita memahami bahawa Sekalian daripada para ambiya dan rusul mereka dapat bercakap Berbual dengan malaikat maut Kalau kita tak sempat berbual ya, Kita bukan berbual Tapi kita cuba lari daripada malaikat maut 
Tetapi nak ceritakan satu ketika baginda Nabi SAW bertemu dengan malakul maut dan Nabi bertanya kepadanya. Nabi berkata bahawa, Wahai Israel, apakah sebelum engkau mencabut nyawa seseorang hamba Allah Ta'ala itu, adakah engkau menghantarkan baginya beberapa tanda-tanda? Sebagai memberi peringatan agar manusia itu berwaspada Sebelum mereka ini dicabutkan nyawanya Setelah mana Allah menghantarkan engkau sebagai wakil bagi mencabut nyawa itu Maka berkatanya Malaikat Israel AS Bala ya Rasulullah Benar wahai Rasulullah Sebelum seseorang itu aku cabut nyawanya Aku hantar dulu beberapa peringatan Sebagai perkenalan mereka supaya mereka ini Hendaklah bersiap-siaga untuk mempersiapkan bekalan Yang akan dibawa oleh mereka selepas daripada hari kematian Sebab itu tuan-tuan Dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut Al-lazhi khalaqal mauta wal hayata Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah sebut tujuan penciptaan manusia ini Supaya mereka ini hidup bukan sekadar untuk hidup di dunia tapi Allah ciptakan kematian yang memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat Untuk memberitahu kepada manusia Kita diberi hidup di dunia ini adalah untuk meneruskan keselamatan, kebahagiaan, kehidupan kita di hari akhirat Jadi untuk menentukan berjaya ataupun tidak berjaya Allah jadikan kematian sebagai pemisahnya Di sebab itu janganlah kita jadikan dalam hidup kita kita nak hidup ni untuk bahagia kat dunia sahaja. Jangan. Sebaliknya, jadikanlah kehidupan kita pada hari ini adalah untuk kita berazam, kita boleh terus hidup sampai ke dalam syurga Allah Subhanahu SWT. Ini adalah harapan dan cita-cita orang yang beriman. Sebab mungkin sekarang ni kita boleh hidup. Tapi kalau hidup sekadar di dunia, lepas mati, masuk dalam neraka waliyah zubillah. Maka di dalam neraka tiada lagi erti kehidupan Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Fatir وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا Sesungguhnya orang-orang yang mati dalam keadaan yang ingkar Kufur pada Allah Mereka akan dicampakkan, dibakar dalam neraka Dan mereka akan mati Mereka tidak hidup di dalam neraka itu Dan mereka tidak mengecapi erti kehidupan Ha, ini sebab tu penting kita kena ingat ya dalam kehidupan kita. Baik yang pertama kata malaikat Israel alaihissalam yang aku akan hantarkan isyarat kepada manusia itu agar mereka ingat pada kematian adalah musibah. Ha, yang pertama adalah apa tuan-tuan? Adalah musibah. Rupa-rupanya ujian atau musibah yang Allah timpakan kepada seseorang hambanya itu Khususnya ada sebahagian pandangan ulama menyebutkan bila seseorang itu bertimpa-timpa musibahnya maka itu juga sebagai tanda-tanda hampirnya ia kepada kematiannya. Bila Allah Taala sayang pada seseorang hamba itu, bila Allah Taala nak cabut nyawanya, bila sampai pada masanya Allah Taala akan bagi musibah yang berganda. Tujuan dia apa? Tujuan dia nak memastikan hambanya itu bersih hambanya itu ditinggikan darjat dengan musibah dengan nilai kesabaran dia itu supaya apa Allah nak bagikan kefahaman hidup yang ada ujian hanya hidup di dunia sebab itu syarat kata ulama nak dapatkan kehidupan di negeri akhirat di dalam syurga yang tiada ujian syarat kelulusan dia mesti kena dapat ujian terlebih dahulu di alam dunia mana boleh orang masuk syurga yang di mana hidup dalam syurga tu tak ada sebarang musibah tiba-tiba dia duduk kat dunia pun tak ada musibah mustahil kerana itu syarat nak memiliki syurga Allah hendaklah seseorang yang beriman itu dia diduga oleh Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu ha ini maksud dia jadi sebab itu kalau kita tengok kata al imam as-sayuti rahimallahu taala dalam sebuah hadis yang disebut dalam Jami'us Saghir menyatakan bahawa bila Allah ingin mafhumnya mematikan seseorang Allah berikan ujian pada dirinya. Dan musibah ini dalam surah Al-Baqarah Allah sebut ada lima bentuk. 
Yang pertama wala nabluwannakum bi shay'in minal khaufi wal ju' antara ujian yang kami berikan pada manusia yang pertama sifat takut takut pun ujian takut pada bini ujian ha kan saya bukan takut bini ustaz tapi bini menakutkan ketika ha, sebab tu saya teringat ada seorang guru saya dia kata orang laki ni dia takut bini bukan kerana bini tu gagah bukan tetapi dia takut pada isteri tu kerana isteri ini dia tidak gagah pada fizikalnya tapi dia gagah pada pertuturan dia ha, bicara dia tu memang kekah <laughs> ha, dia tak tahan tu kerana tak tahan literan itu ha, contohlah kan pernah baru ni uh, apa ni ada seorang ustaz dia cerita ya, dia, isteri dia pesan kat ruang tamu tu dia dah kemas elok dah Jangan bagi tumpah makanan Penat nak vacuum ni Tiba-tiba anak tengok abah makan Dia pun makan sama Tumpah Isi tengok La Mat jais Mun fasih La dia tu Enam harakat Tapi bila baca Quran Tak cukup pun nak Haa tu Kan Kan saya dah kata dah jangan Haa ah, nampak Kan ha, Tapi harakat dia tu panjang tu Ya Jadi nak ceritakan bahawa Uh, literan ini sebenarnya wa ayat sekalian satu hiburan. Uh, anggaplah benda ini satu hiburan. Jadi sebab tu saya syurkan kalau mana-mana pengantin yang baru nak kahwin bagilah hantaran pada isteri itu set karaoke. Uh, jadi bagi kat dia mikrofon ada, <laughs> ada tempat buku-buku gendang tu semua. Kita sampai je balik lambat standby. Buka mikrofon. Dia pun akan menyanyi lah kat situ Ya <tuh> Cuba bayangkan ya? Baik Jadi hadirin rahmati Allah SWT Takut ini adalah Allah uji dengan takut yang pelbagai Contoh Kita takut kepada hilangnya atau tidak mencukupinya harta kita sehingga kepada mati Takut Kadangkala takutnya kita itu Takut dari sudut kita tidak boleh Mendidik anak-anak dan isteri kita untuk taat pada Allah Takut Itu adalah sifat ujian Ya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman Sebab tu saya pesan sangat-sangat Ya saya pesan Kalau boleh kita ini Benda yang kita perlu perhatikan dalam hidup kita Sebelum kita kembali pada Allah Pastikan kepada anak-anak yang bakal kita tinggalkan Mereka ini akan dimiliki oleh lelaki-lelaki lain Kalau anak perempuan Atau dimiliki oleh perempuan-perempuan lain Jika anak lelaki Kita pastikan dia ada Bahagian bekalan Yang dia boleh Sambung daripada amal-amal dan ilmu Yang kita berikan Untuk dididik generasi kita pada masa hadapan Yang kita bimbang kadang-kala uh, Di segi pakaian-pakaian mereka itu pun Belum lulus lagi dari sudut kita Nak bagi latih, latih dia Supaya menjadi ketua keluarga Jadi sebab itu Saya teringat guru saya dia pesan Dia takkan bagi anak dia kahwin Sehinggalah anak dia itu betul-betul faham Cara untuk berpakaian yang betul Supaya dia ini menjadi contoh yang baik pada anak-anak dia ha, Ilmu tu biar cukup betul Bau beli berkahwin ya? Ini antara syarat supaya memberikan kelebihan padanya Di masa akan datang Tapi kalau terdesak sangat nak kahwin, bagilah kahwin Cuma kita bimbing, kita bimbing dia secara pelan-pelan Ya Baik, kemudian khauf wal ju' sifat rasa lapar. Lapar juga adalah satu ujian yang Allah Taala berikan. Lapar ni mungkin kewangan kita kurang baik, ekonomi dan sebagainya. Wa naqsim minal amwal ataupun kekurangan harta benda. Allah uji harta hilang dan sebagainya. Wal anfus ataupun kematian yang berlaku, itu juga satu ujian. Wa samarat ataupun perniagaan kita ini tidak berjaya. Wa basyiri sabirin Ini dia antara bentuk musibah yang Allah beri Yang kedua antara Bagaimana utusan yang dihantar oleh Malaikat Israel AS itu Adalah diberikan Ditimpulkan kepada seseorang Penyakit Sakit ni rupanya Satu isyarat yang Allah hantar Kepada kita untuk Memberitahu bahawa kita Sedang hampir Kepada zon kematian macam kita berjalan kan ibu-ibu ayah sekalian Kita tengah berjalan Nampak di depan kita ada satu isyarat Tanda, sepanduk Jangan lalu Awas, licin 
Kita pun tak akan lalu situ Padahal kita tak jatuh pun Tapi kita meyakini Isyarat itu Memberi sedar Memberi kesedaran pada kita Laluan dia bahaya Kita tak nampak Orang jatuh Tapi kita tak lalu Kadang-kadang Saja je cleaner tubuh situ Tak licin pun Saja dia nak test Orang ni dengar kata tu Tidak Kan contoh Tapi bila manusia Bagi isyarat Kita percaya Sedangkan Allah hantar juga isyarat pada kita Iaitu dengan diberikan penyakit Kita pula tak percaya ha, Ini masalahnya Kata Al-Imam Al-Qushairi Rahmanullah Ta'ala Dia kata Bila Allah hantar kita penyakit yang ringan-ringan Contoh sakit mata Selsema hidung Batuk di mulut Sakit sendi Sakit urat Itu Allah nak bagi isyarat Allah mengambil sedikit daripada nikmat yang kecil Ya Allah beri pinjam pada kita ha. Allah nak bagi tahu Wahai manusia Aku bagi penyakit demam ni Tarik sikit selera makan kamu pun Kamu dah rasa lemah Tak boleh buat macam-macam Kau kena ingat Satu masa nanti Aku akan tarik nikmat yang besar Iaitu nikmat hidup kamu Jadi sebab itu penyakit ini Sebenarnya di sebalik kesakitan Ada kenikmatan Nikmat sakit ini adalah Apabila kita makin hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala saat kita sedang sedang sakit maka kita tidak lalai daripada Allah sebaliknya kita tidak kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian saya tengok sekarang ini alhamdulillah di kawasan-kawasan pekan di bandar-bandar memang ujian dia tempat metro bandar metropolitan ni Tempat-tempat maksiat pun banyak Tetapi Allah gantikan orang di bandar ni pun Rajin datang ke masjid Dan Rajin datang majlis-majlis ilmu Sekarang ni dah terbalik dulu Di kampung banyak pengajian agama Sekarang di kampung dah tak hidup dah Ya Semuanya dah mati kosong Kosong, kosong Nampak? Dia kata nak jual latik lah Tak ada apa Saya balik kampung tak ada pengisian apa Makin jahil orang Allah SWT Ini nak ceritakan bahawa suasana ini dah terbalik Ya, jadi sebab itulah Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT sekalian Kepentingan dalam kehidupan kita pada hari ini Kita kena memikirkan bukan kita saja Nak masuk ke dalam syurga Allah bersama ahli keluarga Tapi tugas yang Nabi SAW tinggalkan pada kita Adalah memastikan orang lain juga Dapat memasuki syurga Allah Disebabkan usaha kita ha, itu. itu Islam ajar Islam tidak ajar kita untuk bertekad masuk dalam syurga saja tapi Islam juga mengajarkan pada kita supaya kita ini menjadi asbab supaya membimbing orang lain masuk syurga. Sebab tu bila saya tengok channel TV Peace TV bila Dr Zakir naik di ceramah-ceramah ceramah orang masuk Islam on the spot. Allah saya kata untungnya dia. Antara yang dia sebut yang saya tertarik dia tubuhkan satu pendidikan madrasah di India. Supaya dia bukan melahirkan orang alim Dia bukan sekadar melahirkan orang faqih Tapi dia melahirkan pendakwah Hari ini pendakwah tak ada Ramai ustaz Tapi bukan semua ustaz pendakwah ha, ya? Pendakwah ni dalam arti kata Dia bukan sekadar mengajar hukum hakam Tetapi dia ada satu inisiatif usaha Tarik orang untuk faham pada agama ha, Ini yang kita kena buat ya, Sebab tu saya nak sebutkan bahawa Uh, sebagai contoh ya. uh, Sebagai contoh uh, Dilatihnya pendawa-pendawa ini Disebutkan belajar dalam semua bahasa Penguasaan bahasa Dia tak boleh bahasa semua Dr. Zakinik Tapi dia latih generasi bawah dia Belajar semua bahasa Kalau kita tengok zaman Nabi SAW Nabi tak pandai bahasa Yahudi Ibrani Nabi tak pandai Tapi Nabi hantar Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu Belajar bahasa Yahudi Kerana Zaid bin Sabit ni bijak budaknya Tak sampai sebulan dia kuasai bahasa Yahudi. Nabi hantar dia pergi dakwah pada Yahudi. Yahudi masuk Islam. Kita hari ini tak salah. Ada seorang jemaah saya. Dia hantar anak dia masuk sekolah. Prasekolah Cina. Mandarin School. Dia kata ada orang mengata. Apa hantar anak sekolah Cina? Kau ni tak kenal agama. Allah Allah. Saya kata bukan sepanjang masa dia nak membesar dengan kecinian itu. Tetapi hantar sekolah untuk dikuasai bahasa Cina Kalau tak nak hantar Ambil cikgu sekolah Cina Bayar kepada dia Ajar anak usia Cina Sekarang ni Anak dia dah boleh bahasa Mandarin dengan Hokkien Sampai peringkat Dia jumpa Cina Dia sampaikan dakwah 
Dah berapa ramai Beberapa pelajar kolej Dia yang Cina Masuk Islam Ha tu ha, Itu yang Islam nak tu Kan <laughs> ha, Ini untung Orang yang berumur begini eh. Baik Kita sambung balik Penyakit yang Allah Ta'ala beri Itu sebenarnya Adalah tanda isyarat Untuk memberitahu Kita ini Telah pun hampir Dengan zon kematian ha, Zon isyarat kematian Macam kita naik kereta lah Tuan-tuan Bila keluar tanda Kena servis Itu maksudnya Kalau tak servis juga dengan kita-kita diserviskan dia Keluar duit sekali banyak tuan-tuan eh? Kalau segalanya rosak Jadi sebab itu Bila Allah terutamanya penyakit ni Allah hantar dua Satu penyakit yang boleh sembuh Satu penyakit yang tak boleh sembuh Penyakit yang boleh sembuh ni Penyakit luaran, fizikal Penyakit yang lebih bahaya Penyakit dalaman yang tak boleh sembuh ha, Ini pergilah doktor pakar Spesialis mana pun tak boleh sembuh Nak sembuh dia Antara doktor bagi penyakit dalaman adalah para alim ulama Sebab tu kita ni dalam kajian di Malaysia Masyarakat Malaysia lebih percaya cakap doktor 90% Berbanding cakap orang-orang alim ha, ya? Kalau doktor kata potong kaki Tak apalah doktor potong lah Doktor tak zalim Contoh lah kan Bila ustaz cakap oh zalim ustaz ni ha, tu. Ha, itu yang pelik tu kadang-kadang tu Padahal bukan ustaz yang cakap Ustaz menyampaikan saja. Jadi sebab itu Dalam Islam Doktor penyakit luaran Doktor lah Tapi doktor bagi penyakit dalaman Ialah para alim ulama Jadi sebab tu dua kombinasi ini Kita kena sentiasa merawat Hati-hati kita daripada Ditimpa penyakit yang Yang bahaya itu Baik jadi sebab itu di sini kata Al-Imam Al-Ghazali Rahmullah Ta'ala Hendaklah kau perhatikan yang pertama Tanda-tanda isyarat kematian Allah bagi kita penyakit yang tak boleh sembuh Cimanis, darah tinggi Penyakit-penyakit ni mengingatkan pada kita Tentang kita ni telah pun sampai kepada zon kematian Yang kedua Cuba kau lihat Bila kau sudah pun terkena dengan penyakit yang zahir itu Apakah engkau ada penyakit batin? Muhasabah Allah aku ni dah kena tiga penyakit serangkai dah ya Allah Tapi penyakit batin, hasad, dengki dengan orang masih ada Itu bahaya, kena bersihkan Sebelum kita mati Dalam keadaan penyakit itu Belum lagi dirawat Maka bahaya ha, Sebab kata Al-Imam Al-Ghazali Rahmanullah Ta'ala Penyakit yang zahir Allah bagi sakit luar Dia membersihkan dosa Penyakit dalaman Dia merosakkan pahala ha, Itu balik bila kita demam Sakit gigi Sakit gigi itu Allah ampunkan dosa kita Tapi bila kita sakit hati Dengan orang Sakit penyakit hati kepada orang Dengan niat yang tidak baik Merosakkan pahala kita ha, Jadi sebab itu pastikan Penyakit ini dirawat Dengan rawatan yang sebaiknya Baik Seterusnya ibu bu yang ayah rahmati Allah Antara utusan yang hantar oleh malaikat Israel AS juga adalah uban hmm. Antara tanda isyarat untuk mengingatkan seseorang itu agar bersiap siaga untuk bertemu malaikat Israel Apabila ubannya mula itulah tumbuh Sebab itu kita perhatikan janggut kita, kat bisal kita, kat rambut kita ada uban ke tidak Kerana uban ini juga termasuk di antara isyarat yang Allah Ta'ala hantarkan Pernah berlaku dalam satu cerita Cerita ni, kisah ni cukup menarik Kisah ni diceritakan oleh Al-Imam At-Tabari di dalam tafsir dia Dikatakan dahulu Ada seorang Tuan, dia memiliki seorang Hamba perempuan yang salihah Tuan ni, dia seorang yang Suka berhibur, suka berfoya-foya Yalah, dia tuan, kaya pula Saudagar kan? ha, Ada aku kisah katanya eh, Dia saudagar Peniaga yang besar Bisnes dia besar-besar Orang kaya Suka berseronok Satu hari dia memiliki Seorang hamba perempuan yang salih Hamba perempuan ni suka ibadat Dia marah Jangan kau ibadat Kerana Dia pandai pula Kau menggunakan masa kepada aku Lebih baik daripada kau menggunakan masamu Untuk beribadat Kerana aku adalah tuan kau Yang membayar gaji kau Yang memberi makan pada kau Yang memberi pakai pada kau Jadi dia suruh taat pada dia tak apalah amba perempuan yang salihah ini taat. Satu hari, dia suruh amba perempuan ini urut kepala dia. Urut, 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 urut. Sambil sikat rambut dia, hamba perempuan itu ternampak beberapa helayan uban hingga dia terlalu takut dia terlepaskan sikat itu dan melepaskan urutan itu. Tuan dia kata, celaka engkau, kenapa kau berhenti buat kerja ni? 
Aku ternampak beberapa helaian uban yang ada pada kepala tuan Ya Jadi tuan itu kata Apakah kau nak takutkan pada aku dengan uban itu Boleh menyebabkan aku membawa pada mati Dia kata wahai tuan Nabi SAW ada bersabda Bila Allah hantarkan isyarat uban itu pada diri seseorang Itu bererti telah sampai masanya Untuk kembali kepada Tuhan Maka Bila si tuan ini dengar dia punya marah dia tampar hamba perempuan tu Dia kata Aku merdekakan engkau sekarang Kerana engkau bukan seorang hamba yang baik Perempuan ni lega tuan-tuan Dah merdeka lega dia Tetapi sebelum dia berada Dia smash balik tuan dia ha, Dah merdeka dia smash balik lah Apa kena mengena dah Tak ada kena mengena dah Dia pun kata Wahai tuan yang aku kasih Saya nak tanya tuan Kalaulah tuan Seorang majikan Seorang tuan memiliki seorang hamba Tuan bagi satu tugasan kepada saya Untuk siapkan tugasan itu Dalam tempoh yang tertentu Tiba-tiba saya tak siapkan tempoh tersebut Bila tuan minta Apa yang tuan buat pada saya Kata tuan itu Aku akan pukul kau Aku akan ikat kau Aku akan tahan kau daripada makan Sesungguhnya engkau seburuk-buruk tuan Kenapa kau kata begitu? Kerana ingatlah kita juga mempunyai Tuhan kepada segala Tuhan. Iaitu Tuhan yang menciptakan kita. Ia adalah Tuhan kepada Tuhan dan Tuhan kepada saya. Ingatlah Tuhan berikan kepada Tuhan umur sampai peringkat tertentu untuk Tuhan siapkan tanggungjawab Tuhan. Tetapi Tuhan tak laksanakannya sehingga tumbuhnya uban itu tempuh masanya. Tapi Tuhan kita tidak pernah menghantar sebarang azab dan sebarang hukuman kepada tuan untuk tuan menginsafi atas segala hukum segala apa kecuaian yang tuan lakukan itu bila tuan itu mendengar dia menangis ya dia menangis kerana ingat akan ingatan yang disampaikan oleh hamba perempuan yang soleh itu maksudnya tuan-tuan kita ni banyak benda yang kita hidup pada hari ini yang kita tak buat apa yang Allah perintahkan tapi Allah bagi kita tangguh Allah tak turun azab Ya, bila masa azab, masa hari akhirat nanti. Kerana Allah dah bagi tempoh yang cukup lama untuk kita kembali tapi manusia tak kembali. Jadi bila hamba ni bertaubat pada Allah, dia ambil hamba perempuan ini menjadi isteri. Ha nampak. Kan cantik happy ending cerita ni. Ha tu nak ceritakan begitu. Tapi kena faham ayah sekalian, hamba perempuan itu zaman dahulu. Ya, orang gaji kita bukan hamba perempuan. Ha, jangan nanti kau berkahwin pula dengan orang gaji Dia faham cerita tu Happy ending dia berkahwin ha. Baik, jadi nak sebutkan bahawa Nak sebutkan di sini Menceritakan tentang Antara tanda-tanda utusan itu adalah Dihantarkan uban Sebab itu para sahabat bila mereka beruban Mereka akan datang Aku telah beruban, aku telah beruban Orang kata, eh hey, beruban pun kecoh ke Rupanya nak bagi tahu bila tumbuhnya uban Ini bererti aku kena siap kesibukan masaku untuk hari akhirat Aku tak boleh habis bazirkan masaku dengan manusia dan dunia lagi secara berlebih-lebihan ha, Itu maksud dia tuan-tuan Allah hantar isyarat tu dengan sebab itu Ya, baik Sebab tu tuan-tuan Maha suci Allah Allah bagi kita beruban ni bahagian mana tuan-tuan Bagian kepala Kalau orang lelaki bagian janggut Kadang bagian misai Tuan-tuan pernah tengok Bulu ketiak beruban Ada Cik cik tu Tak ada Bulu roma-roma beruban ada Tak ada Sebab Di bahagian kepala Di janggut Di misai ni Benda yang kita selalu tengok Hari-hari di cermin Bila tengok Allah buat buat beruban dah pun ni Sebab tu Islam haramkan Kalau beruban Kita warnakan warna hitam Maka Islam kata haram Wajan ni buhu sawad kerana ia melupakan kita daripada sifat ketuaan kita. Ha, menambahkan kita ingat sifat keremajaan. Sedangkan kita bukan remaja remawang dah. Yeah, remaja plus tu. <laughs> Jadi nak ceritakan begitulah hakikatnya. Baik. Kemudian Ibu Budi Rahmati Allah SWT. Seterusnya Allah Ta'ala timpakan kepada seseorang itu. Penyakit banyaknya alpa dan lupa. Ha. Setu cuba tengok kat diri kita ada ke tidak. Allah Ustaz semenjak dua menjak ni Asyik lupa Ustaz ha, Tak lama tu Bilang Bilang hari satu Hari kedua hari ketiga. <laughs> kan Banyaknya lupa Juga Allah merupakan Satu bentuk isyarat Yang dihantar oleh Malaikat Israel AS Sebab tu kalau kita tengok Orang-orang yang beriman ini Mereka Banyak lupa pada urusan dunia 
Mereka tak banyak lupa urusan akhirat Kita terbalik Urusan akhiratnya lupa Dunia pula ingat Cuba tengok Ada orang lupa makan Thailand cawuk Eh lupa lah ustaz nak makan hmm, Tak ada harapan Yang dia lupa je Lupa solat zuhur Padahal solat zuhur Waktu lah cawuk juga ha, Itu contoh Nak ceritakan dia Dia nak ceritakan bahawa Said bin Musayyab Seorang penghulu tabi'in Dia pernah pengsan Sampai ke waktu maghrib Waktu maghrib nak jalan Pengsan Anak murid papah dia Beri makan pada dia Dia sedar dia kata apa menyebabkan tuan boleh pengsan Dia pun cuba fikir sejenak Dia tanya apakah aku telah solat maghrib Belum lagi tuan Benarkan aku solat maghrib Rupanya baru dia teringat sepanjang hari itu Dia belum makan Kerana sibuknya dia untuk taat pada Allah Oh dahsyat tuan Ingat pada banyak tanggungjawab Sampai lupa urusan dunia Kita tu salah ya? Tengah semayang tengah kuliah Perut dah hazan Kita tangguhkan dulu kuliah kita pada ha, Tangguh terus <laughs> nak pula zaman sekarang Nak bagi ramai orang datang kuliah Kena ada makan ha, Itu balik pula Jadi 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 satu jadi satu Orang kata apa trend Orang nak datang ada makan ke tidak Ada menu apa kambing confirm kami datang ha, Dia tak tanya ah, ini siapa ceramah Ustaz saya sekian ada makan ke Alhamdulillah itu rezeki sampingan ha, Contoh Waktu ada makan pun dia datang juga Itu contoh lah ya. Baik Dia nak sebutkan bahawa Banyaknya seseorang itu mendapatkan penyakit lupa Termasuk di antaranya kerana itulah Nabi SAW mengajarkan pada kita Bacalah doa yang boleh menghindarkan kita daripada terkenanya penyakit nyanyuk Kerana orang yang mati dalam keadaan menimpa penyakit nyanyuk itu bukan satu perkara yang baik Ada ulama kata makro Tapi kita mana boleh elak diri kita tak nyanyuk Pasal benda itu salah satu daripada bentuk penyakit Sebab itulah Nabi SAW ajarkan Setiap kali sebelum baginda bagi salam Nabi akan baca doa ini Allahumma inni a'udzubika min uradda ila arzalil umur Allahumma inni a'udzubika min uradda ila arzalil umur Ya Allah ya Tuhanku Sesungguhnya aku berlindung kepada engkau Daripada umur aku ini disampaikan kepada peringkat nyanyuk ya, Maksud kita minta perlindungan Nabi minta perlindungan daripada Allah SWT Dan kita pun kena minta juga Kerana orang yang nyanyuk ini Dia tak boleh nak dengar dah talqin Orang nak talqinkan lafaz la ilai illallah Kepada dia untuk dia ucapkan Baru ni ada orang SMS hantar kat saya tuan-tuan selian Dia tanya ustaz Ada kawan saya tanya soalan dia kata Nabi SAW meninggal pada hari Isnin Sena Umar meninggal hari Isnin Sena Umar meninggal hari Selasa Nabi SAW yang paling mulia tak meninggal hari Jumaat Jadi saya nak tanya soalan Ada beberapa pihak tertentu Mengagung-agungkan seseorang individu Kerana dia meninggal hari Jumaat Sebenarnya tak ada kelebihan pun meninggal hari Jumaat ha, Itu kata dia lah ha, saya, Jadi dia minta komen saya Saya pun bagi tahu dengan jawapan Saya kata dalam hadis Nabi SAW Ada dua hari Meninggal ni kata ulama Nak tahu baik tak baik Tengok tiga keadaan Kalau tiga keadaan ni ada pada orang itu Baiklah dia Yang pertama Tengok keadaan ketika ia meninggal Kalau ia meninggal dunia Ketika ia itu sedang makan Kalau makannya itu Daripada sumber yang baik dan sebagainya Keadaan yang baik itu lainlah eh, Tengok keadaan Kalau dia meninggal ketika semayang Lepas semayang Tengok keadaan Itu pertama Itu tanda yang baik juga Yang kedua Tengok pada hari apa ia meninggal Dan dalam hadis Nabi SAW disebutkan Ada dua hari yang mulia Yang pertama Man mata yaumul isnain Ada hadis dalam Suhaib Bukhari Siapa yang meninggal pada hari Isnin Ahad malam Isnin Sampai habis hari Isnin Juga hari baik Yang kedua Siapa meninggal pada Khamis Pada hari Jumaat Malam Jumaat Ya, termasuk hari Jumaat lah ya, Siapa meninggal pada hari itu Memang ada hadis Nabi SAW Yang Allah berikan itu tanda yang baik Sebab kita boleh pilih ke hari nak mati hari apa Mana boleh Ya Allah matikanlah aku hari Senin Allah bagi selasa Tak boleh pilih Kerana itu anugerah rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang tertentu Yang ketiga Tengok dia meninggal tempat mana Kalau dia duduk dalam masjid Tapi lepas mengumpat orang Meninggal dia tak baik juga Kerana situasinya tidak baik ha, Nampak boleh faham 
Kalau dia meninggal di dalam musallah Selepas mayak, lepas dengar kuliah Maka meninggalnya itu Juga meninggal yang baik ha, Itu contoh ya? Contoh ulama kata tengok pada tiga hal keadaan itu ya? Baik Kemudian Budi Rahmati Allah SWT sekalian Selain pada penyakit lupa Adalah tanda utusan yang dihantar oleh malaikat maut itu adalah Allah Ta'ala memberikan isyarat kepadanya Yang malaikat hantar Iaitu kawan-kawan yang baik Ataupun Allah Ta'ala mematikan salah seorang daripada orang-orang yang ia kasih Atau yang ia kenali ha, Tanda isyarat malaikat maut hantar juga nak ingatkan kita pada mati adalah dengan melalui cara Ada orang-orang baik yang cuba bersahabat dengan kita Nak ajak kita buat benda kebaikan ya, it, Kalau kita ni bukan orang yang baik ya, Tujuan dia nak membimbing kita Supaya kita menjadi seorang yang baik Ataupun Allah matikan orang-orang yang kita kenali Dengan tujuan Supaya kita menganggap kita adalah orang yang seterusnya Yang akan meninggal ha, Sebagaimana cerita daripada Nabi Daud AS Pernah malaikat maut datang nak cabut nyawa Nabi Daud AS Nabi Daud kata Wahai Israel Kau berilah tempoh pada aku Kerana aku nak meninggikan lagi darjat aku Untuk kembali kepada Tuhan Maka kata malaikat Israel Wahai Nabi Allah Sesungguhnya aku telah menghantar beberapa utusan Sebelum daripada kedatanganku ini Iaitu ada di antara sahabat-sahabatmu yang meninggal Yang kau kenali Rakan-rakanmu Dan juga kaum kerabatmu Maka itu memberikan isyarat Supaya engkau bersiap-siaga Untuk meninggikan darjat nah, Itu maksudnya Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah Pernah satu ketika Imam Ahmad Imam Ahmad ni yang mengasaskan mazhab Hanbali Dia pernah hadir hari kematian Imam Syafi'i Waktu Imam Syafi'i meninggal dunia Imam Ahmad menangis dua kali Satu menangis kerana kesedihan Yang kedua menangis kerana kegembiraan Kenapa menangis yang pertama kesedihan kerana bila dia tengok Imam Syafi'i telah meninggal Nampak ulama pandang ni tak sama macam kita pandang Dia menangis kerana bila tiadanya ulama Maka bebanan yang menanggung tugas dakwah itu semakin berat di atas bahu dia Kita boleh tengok orang meninggal, kita menangis Tapi tak terfikir kita bersatu Allah siapa pula yang akan menyampaikan ajaran Islam pada orang lain kita rasa kita berlepas tangan daripada tanggungjawab itu. Sedangkan Imam Ahmad fikir makin beratlah tugas aku kerana makin kurang orang-orang yang alim untuk mengajarkan dan menyampaikan ilmu itu. Yang kedua dia menangis kegembiraan kerana dia menyatakan bila Allah meninggalkan seseorang yang telah menyampaikan ajaran Allah itu bererti dakwahnya, tugasannya telah pun sempurna. Dan aku bersyukur pada Allah kerana Allah belum matikan aku. Ini menunjukkan tugas aku belum cukup sempurna lagi untuk Allah Ta'ala matikan aku. Ha, macam kita juga lah. Maksudnya tugas kita Allah bagi kita hidup. Kan tugas kita sebagai hamba tak selesai. Dosa masih ada. Pahala masih kurang. Jadi Allah nak tunggu selesai dulu bahawa Allah matikan. Melainkan orang yang lalai, dia tak sedar diri. Maka ketika itu Allah matikan dia dalam keadaan. Dia tidak bersedia ha, Ini yang kita bimbangkan Baik Dan akhirnya Malaikat Israel menyatakan bahawa Termasuklah antara tanda utusan yang aku berikan pada mereka Adalah hilangnya dan berkurangannya keinginan manusia itu Makan semakin kurang Selera minum pun manis-manis pun dah tak ada kan? Nak berhias-hias pun dah semakin kurang Tak ambil duli sangat Ya Maksudnya bila Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tarik nikmat-nikmat ini Ini juga sebagai tanda-tanda Hampirnya kita kepada kematian Tapi baru ni ada seorang makcik tanya Ustaz Suami saya tak turun-turun pun ha, Sudah Makan lalu, minum lalu ha, Sudah gitu kan? Ya. Keinginan masih ada Macam baru ni di Sya'alam saya pergi Ada seorang Tok Siap Umur 63 tahun Kahwin dengan seorang janda daripada Sabah Umur 36 tahun saya kata pada Tok Siap, kenapa tak ambil yang 40-an, 50-an? Kan? Dia kata tak sama orang muda urut dengan orang tua urut. Ha, dia kata begitu. Ha, saya ni kerja Tok Siap, tak? nak kena angkat baku, nak kena angkat meja. Ha, kalau orang muda urut, dia tekan pelan pun rasa kuat. Dah. Ha, kan? dia, dia punya segar tu dah rasa tak? Ha, kan? <laughs> ha, dia punya kata lah begitu. Ha, sebab tu baru ni honeymoon seminggu dia. Oh, dah syap tu. Kerja dekat masjid, Cergas Sapu sampah Cepat Basuh cuci Cepat laju Eh saya kata makin kuat Pakcik ni Kuat ustaz Nak balik awal Rupanya Nak buat kerja cepat tu Nak balik awal rupanya 
Salah tu Baik, dia nak sebutkan bahawa Ini antara tandanya Akhirnya Malaikat Israel menyatakan Kata Nabi SAW Seandainya manusia itu tidak sedar juga dengan utusan-utusan itu Aku sendiri yang akan memberikan peringatan pada mereka Iaitu setiap matahari terbit Sehinggalah matahari terbenam Aku akan memanggil tiga golongan manusia Yang pertama disebut dalam hadis ini sikit lagi Aku akan memanggil wahai orang-orang yang berusia 40 tahun dan ke atas Ketahuilah olehmu bahawa telah sampai kepada peringkat kesuntukan masa untuk engkau mencari bekalanmu Untuk dibawa pulang bertemu dengan Tuhan Hendaklah engkau bersegera kerana kekuatan kesihatanmu masih ada Akalmu masih tajam Maka hendaklah engkau berusaha Kemudian golongan yang kedua aku akan menyeru wahai orang-orang yang berumur 50 tahun dan ke atas Ketahuilah masamu semakin suntuk Kerana telah tiba kepada engkau masa untuk menuai yang ini masa untuk menerima ganjaran Ini masa mati Dan ketiga Aku menyeru orang yang berumur 60 tahun dan ke atas Dan aku akan menyatakan Wahai orang-orang yang berumur 60 tahun Apakah engkau telah pun Mempersiapkan alasan Ataupun penolong yang dapat Menghindarkan engkau daripada azab Allah Ada dalam satu riwayat saya terbaca Bila umur kita sampai 60 tahun Tuan-tuan Allah dah tetapkan Kita dah boleh nampak di mana tempat kembali kita Sama ada syurga ataupun neraka Sebab tu dalam hadis sahih Bukhari Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Nabi SAW bersabda Allah mempunyai alasan yang begitu kukuh Kepada orang-orang yang telah dipanjangkan usianya sehingga 60 tahun Bagi Allah mengazab dan menyeksanya Kerana tempoh itu telah pun cukup Sepatutnya baginya untuk ia Menyiapkan bekalannya Untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu maksud dia tuan-tuan Sebab tu maha suci Allah Allah ta'ala bagikan kita ni Bila sampai umur 40 tahun kan ada doa Dalam surah Al-Aqaf Ayat 15 Rabbi auzi'ni An ashkura ni'matakal lati An amta alaiya wa ala walidaya Wa an a'mala salih Ila akhiril ayah Yang disunatkan kita baca bila umur kita dah 40 tahun dan ke atas Kenapa umur 40 tahun ni Allah suruh kita masa untuk turning point? Sebab apa tuan-tuan? Sebab kata ulama' biasanya Nabi-Nabi diangkat menjadi Rasul pun umur 40 tahun Ya? Kenapa antara hikmahnya? Biasanya Sebelum seseorang tu sampai umur 40 tahun Segala keperluan dunia ni Allah dah beri Nak kahwin? Dah ada isteri Nak anak? Allah beri anak Nak rumah? Biasa sebelum 40 tahun kita dah ada rumah Nak kenderaan? Kenderaan dah ada Habis apa lagi yang kau nak? Ya, Allah dah cukupkan keperluan dunia Bila sampai 40 tahun Allah minta pula Sebahagian usia itu Kita berikan kepada Alam barzakh dan alam akhirat kita Sebab tu kata Imam Syafi'i Dia pernah pesan pada anak murid dia Bahawa Ilmu yang barakah itu adalah Ilmu yang selalu menyebabkan kau berfikir Amal yang salih itu Adalah amal yang menyebabkan kau selalu berfikir Bagaimana keadaanmu di alam barzakh Bagaimana nasibmu di alam akhirat ini tanda-tanda orang-orang yang telah pun mendengar seruan dan panggilan malaikat Israel itu. Ya? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, inilah di antara apa yang dapat kita kongsikan bersama pada tengah hari yang mulia ini. Dan sebelum mengakhiri majlis, ada sedikit pengumuman yang saya ingin sampaikan.